Buenos dias, mis alumnos. Espero que todos estén bien y a ustedes les gusta este día maravilloso, ¿sí? Hace buen tiempo, hace sol, hace calor. Ah, oh, qué bueno, ¿sí? Y um, la semana pasada, last week, practicamos, practicamos los días y los meses, ¿sí? Recuerda, posiblemente, uh, practicarlo un poco esta semana pasada. Pero recuerda, ¿sí? Hay siete días, siete días, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, Miércoles, jueves, viernes, sábado, sábado y domingo. ¿Sí? Recuerda que practicamos estos días. So, otra vez, por favor. Repite después de mí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los siete días, ¿sí? Y también la semana pasada practicamos los meses, ¿sí? Recuerda, siete días, doce meses. So, los meses son enero, febrero, marzo, abril, mayo, Sí, junio, julio, agosto, septiembre, Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Oh, perdón, perdón. Kathy hizo un error. Octubre. Noviembre. Diciembre. ¿Sí? Son los doce meses. Practica, por favor, la pronunciación conmigo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Y uh, la semana pasada mencioné, I think I mentioned, que los dos meses más deletreados incorrectamente agosto y diciembre agosto agosto no august agosto y diciembre Recuer recuerda por favor mis alumnos esta letra y y es la letra is the letter i in Spanish, see, ¿sí? pero se pronuncia e, d, 
de siempre, de siempre. Y también la semana pasada practicamos la expresión qué día es hoy. Qué día es hoy. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Sí? Hoy es miércoles. ¿Qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? Mañana es jueves. Mañana es jueves, ¿verdad? So, hoy es miércoles, mañana es jueves. ¿Qué día es después de jueves? What day is after jueves? Después de jueves es viernes, ¿sí? Viernes, ¿verdad? Viernes, sí. También, también la semana pasada, practicamos, last week we also practiced, <clears throat> ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? La fecha hoy es el 19 de mayo. Hoy es el hoy es el 19 de Mayo. Hoy es el 19 de mayo. ¿Cuál es la fecha mañana? Mañana es el 20 de mayo. Mañana es el 20 de mayo. ¿Verdad? Practica otras fechas. ¿Qué día? ¿Qué día es el día de independencia? El día de independencia de los Estados Unidos. El día de independencia es el 4 de julio. El 4 de julio. ¿Sí? Y, hmm, Oh, ¿cuándo es el día memorial? ¿Cuándo es el día memorial? El día memorial, este año, this year, es el 31 de mayo. El 31 de mayo, ¿sí? También practicamos la semana pasada ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Practicamos, ¿sí? Cumpleaños, felicidades a ti, felicidades a ti, ¿sí? So, mi cumpleaños es el 7 de enero. Andrea, el cumpleaños de Andrea es el... Septiembre. Uh, 17, 17 de septiembre. Es el cumpleaños de Andrea. El 17 de septiembre. Sí. So, este siempre... 
es, ¿sí? es un día importante al corazón, ¿sí? cuando es tu cumpleaños. So, practica otra vez, ¿sí? ¿Cuál es la fecha? La fecha hoy es el 19 de mayo. Uh, ¿Cuál es la fecha mañana? La fecha mañana es el 20 de mayo, ¿sí? Y otros días importantes, por ejemplo, el día memorial es el 31 de mayo. So, practica, practica las fechas que son importantes, las fechas que son importantes en tu familia. ¿Sí? Bien, ahora... <coughs> or mis alumnos, uh, vamos a practicar la expresión Here's another one of those cognates, una cognata, una palabra similar en dos lenguas. Cognate is a word that looks the same in two languages. So, es posible ver que este refiere a la hora en el reloj, referring to the time of the day, right? So, empezamos. Ooh, perdóneme. Ooh. Lo siento, Andrea. Oh, mira. Oh, oh. Okay. Ahora. Mm -hmm. Mm -hmm. No exactamente un reloj perfecto. Pero, ok. So, ¿qué hora es? Recuerda, mis alumnos, los números, sí, los números. Y tenemos, por ejemplo, mm -hmm. Exactamente, excelente. Pero este es, son las doce. Son las doce, ¿sí? Son las doce. Este es, son las doce. Y son las doce. Y aquí son las doce. Son las doce y diez. Son las doce y diez. Twelve, ten. ¿Sí? Son las doce y diez. No, necesito. No. Ok. Ahora. Hmm. Oh. 
water pump. <laughs> I, have, I have a huge clock at home somewhere that I used to use to practice the time. I must find that to bring it in. <laughs> okay. Um, here, ahora tenemos son las doce, son las doce y veinte cinco. Son las doce y veinticinco, ¿sí? Las doce y veinticinco. So nota, nota que la hora, las doce, se expresa primero y entonces los minutos, los minutos. Ahora, nota esto. Hmm. Hmm. Un poco diferente, mis alumnos, mis estudiantes. Después de 30 minutos, once you go past 30 minutes, después de 30 minutos en una hora, es necesario expresar sí, mira mm -hmm. that is supposed to look like 1040 or 20 to 11 that's what that is supposed to look like okay huh. pero después de 30 minutos after we go past 30 minutes in an hour see por ejemplo, son las doce y veinticinco, son las doce y diez. Pero más de treinta, more than thirty minutes, ahora se considera más cercano a la próxima hora. Now, it is considered closer to the next hour. After thirty minutes, closer to the next hour. So, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí, ¿qué hora, qué hora se acerca? What hour are we approaching? Son las once. Son las once, ¿sí? We acercamos las once. Pero, no son las once, but it is not 11 o'clock yet. ¿Cuántos minutos hasta las once? ¿Cuántos minutos hasta las once? How many minutes until 11? 20. Pero, until 11. See? So, tenemos son las once. Mm. <laughs> Un momento. Son las once menos. Son las once menos veinte. Son las once menos veinte. ¿Comprenden ustedes? Más de 30 minutos. Once you've reached the halfway mark of an hour, you go, vamos a la próxima hora, we go to the next hour, y no usamos, no usamos, y, aquí, y, no. La palabra correcta, menos. La palabra correcta, menos. ¿Sí? Un poco difícil comprender. ¿Sí? Pero vamos a practicar otras. <laughs> 
Does that look like five to nine? <laughs> no, huh? Uh, yes. Yeah, does it? See. <laughs> Gracias. Andrea. So, <laughs> okay, so a key. Recuerda. Casi. Casi. Let's uh, see. Casi son las nueve. See? Son las nueve. It's almost nine o'clock. Almost nine o'clock. Pero, ¿cuántos minutos menos? Menos. Son las nueve menos cinco. Son las nueve menos cinco. ¿Sí? Ok. Ahora, todas las horas, todas las horas, son las dos, son las two o'clock, son las tres, three o'clock, son las cuatro, son las cinco, son las seis, son las siete, son las ocho, son las nueve, son las diez, son las once, son las doce. Excepto la una. La una es una hora singular. ¿Sí? Es una hora singular. Entonces, Entonces, sí. Entonces, no son, son más, son, no son más. Es la una. Es la una. Todas las otras horas, son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, etc., son plurales. Pero la una es singular. Consecuentemente, respondemos, es la una. ¿Sí? Es la una. Es la una y veinte. Es la una y veinte. ¿Sí? Es la una y veinte. Hmm. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay quince minutos? What happens when it is either 1.15 or 2.15 or 3.45 or 4.45? 15 minutes. No se usa quince. No se usa quince. Hay un vocabulario. Vocabulario, vocabulario especial por 15 minutos for 15 minutes y vocabulario especial por 30 minutos. 15 minutos. Sí. Es la palabra cuarto. Oh. Mis alumnos, presta atención, presta atención, sí, mira, cuarto, no cuatro, no cuatro, se pronuncia cuarto, cuarto. You probably hear quarter, you should hear cuarto, quarter, entonces, este es el vocabulario necesario por 15 minutos. 15 no se usa. Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? It's 1.15. Es la una y cuarto. 
es la una y cuarto. Repite, cuarto, cuarto. Ok. Otra palabra especial. Ah, ¿qué pasa? Treinta minutos. What we know is half hour, right? No treinta. Treinta no se usa. Vocabulario especial. ¿Qué vocabulario? Media. Media. Es posible oír un poco middle, ¿sí? Media. Entonces, aquí... ¿Qué hora es, mis alumnos? ¿Qué hora es? Es la una... Es la una y media. Es la una y media. ¿Verdad? Ah. Uh -huh. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las nueve y media. Son las nueve y media. ¿Sí? So, esta palabra, media, representa 30 minutos. Cuarto representa 15 minutos. ¿Sí? Ok, vamos a practicar. Vamos a... Vamos a practicar unas horas. Escribe estas horas. Escribe estas horas, sí, escribe estas horas y vamos a practicar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las tres y veinte. Son las tres y veinte. ¿Sí? Son las tres y veinte. Aquí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las seis y cuarto. Son las seis y cuarto. Son las seis y cuarto. Recuerda la pronunciación de este vocabulario muy importante. Son las seis y cuarto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la una menos cuarto. Es la una menos cuarto. Es la una menos cuarto. ¿Sí? ¿Qué hora es? Son las cuatro y media. Son las cuatro y media. ¿Sí? Y finalmente, 9.50... 9.50 ¿Qué hora es? 9.50 Ah, recuerda 
Mas de Trenta, we're past 30 minutes. We're almost to what time? At 9.50, we are almost to 10 o'clock. So empezamos, we begin with son las diez, but we're not there yet. How many minutes until 10? Menos diez, 10 minutes, right? Son las nueve, menos diez. Son las nueve, menos diez. So, um, a good practice, un buen practico, un buen practico, um, si, un buen practico uh, this week. A good practice for you, just write down some times of the day y practica con el español. Recuerda, la única hora singular, the only singular hour es la una. Lo, las otras son las dos, son las tres, etc. Y practica con los números apropiados. Otra vez, mis alumnos, mis estudiantes, gracias por tu atención y practica qué hora es. <laughs>